Herzlich willkommen zu Schwarzwald mit dem Fahrrad. Äh, ja, und äh, Fahrräder müssen wir jetzt auch erstmal hier aufbauen. Anders Fahrrad steht schon da vorne. Und äh, ja, wir haben die äh, Laufräder rausgebaut, die Pedalen äh, abgeschraubt, Sattel ab und dann reingelegt aufeinander mit diesen Schaumstoffdingern. Und jetzt äh, bauen wir die Räder erstmal auf. Das dauert bestimmt eine halbe Stunde. Also dann geht's gleich los. Die Tour kann starten, einer hat ihren Fahrradcomputer auch noch gefunden, ja, wieder erwarten. <lacht> er war nicht am anderen Fahrrad. Das sowieso nicht, aber ich bin immer wieder fasziniert über diese tiefen Fächer. Einer weiblichen Handtasche. <lacht> ja, der Accessory. Man sagt doch äh, die unendlichen Weiten einer weiblichen Handtasche, oder? So, die Strecke ist ausgewählt und dann klicken wir ein, oder? Ja, starten wir. Wir haben jetzt heute Morgen in Offenburg an einem Parkplatz geparkt und dann von dort geht es direkt in den Schwarzwald rein. Ja, und die drei Tage sehen jetzt so aus, dass wir heute wohl viel im Wald sind. Wir kommen dann auf einem Campingplatz an. Am zweiten Tag fahren wir auf den Feldberg. Und am äh, dritten Tag geht es ein bisschen entspannter äh, nach Hause oder Richtung Offenburg zurück auf relativ viel Straße. Oh. Ups, jo. Sorry. Film und Fahrrad fahren. Auch nicht immer so verträglich. Ich hab nach vorne geguckt. Ja. ja, und. Aber jetzt erstmal Tag 1. Es geht bergauf. Wir sind jetzt fünf Kilometer gefahren und äh, haben 200 Höhenmeter schon. Ähm, ja, lässt sich sehr schön an. Schön grün, gut zu fahren. Es hat ja jetzt nicht geregnet. Das ist das lange Wochenende von äh, Christi Himmelfahrt mit 30 oder 35 Grad. Und äh, ja, insgesamt fahren wir heute, glaube ich, 88 Kilometer und 2200 Höhenmeter circa. Grad werden sie angegeben. Hier 22,7 zeigt er jetzt an. Ja. Durst. Ja, hier ist eine Hütte. Cool. Hallo. Das war die Gutterhütte. Die letzten Kilometer nach der Gutterhütte waren jetzt eher Mountainbikig. Das ist auch witzig, ne? Kaum sage ich's. Asphalt. Ungelogen fünf Sekunden später. Ja. Die Steigung und dann der Untergrund, das habe ich auch nur so gerade geschafft. Das ist aber echt kein schöner Abschnitt. <lacht> kein schöner Teilabschnitt hast du doch immer früher gesagt, oder? Ja. Teilabschnitt ist das. Ja, das sieht so aus, als ob das hier versiegt wäre. Wasser ist genug drin, aber einen Knopf gibt es ja auch nicht. Ne? Nein. Schade. Ja, 22,5 Kilometer haben wir schon, ne? Ja. Wie viel Höhenmeter? Wie viel äh, Höhenmeter? 740. 
Ich also ich 153 sehe ich gerade. Ah, okay. Ja, ja, ungefähr passt das. Ja, ja äh, ich habe jetzt hier übrigens den neuen Garmin Edge 1040. Der ist echt ganz cool. Gute Ablesbarkeit. Jetzt geht er immer in dieses Stopp. Aber hier finde ich cool, dass er mit der Schaltung verbunden ist. Also ich bin jetzt im drittkleinsten Gang hinten. Ähm, dann, das ist das Höhenprofil vom heutigen Tag. Wir sind jetzt hier. Der Anstieg wird nochmal krass. Mal schauen. Plus die Karte hier unten noch mit Geschwindigkeit und noch Distanz, die zu fahren ist bis zum Ziel. Und ja, das ist der aktuelle Anstieg. Wir sind hier farblich abgesetzt. Noch 1,1 Kilometer und äh, 55 Höhenmeter. Und hier noch die bevorstehenden Anstiege. Das finde ich ganz cool. Zum Beispiel in 4,1 Kilometern kommt ein Anstieg mit 5 Kilometern Länge. Und ich glaube, 6 Prozent sind es im Durchschnitt. Ja? Okay. Okay. Möglicher Eisabwurf, Langnese-Eis, ja. hier vom Windrad runter. Ja. Ja. Das nächste. Ja, gerade zieht sich so ein bisschen. Eine Pause wäre ganz gut, ne? Mal ein bisschen mit Sonnencreme eincremen. Ja, das stimmt. Ja. Das wäre eine gute Idee. Ja, Bombenwetter heute. Und im Wald ist es ja immer schön kühl. Ich kann nicht wirklich verstehen, warum Leute bei gutem Wetter in die Stadt gehen. Da ist alles aus Stein und äh, äh, da heizt sich dann auf und dann kommt die Hitze nicht von oben, sondern von unten. Wir haben jetzt die Zusammensetzung vom Süßigkeitenbeutel optimiert. Cola Kracher von Mao an ne? und mhm. äh, die anderen heißen? Hitchis. Krachen zu. Köstlich. <lacht> Zucker. <lacht> Hallo. Hallo. Hier sind erstaunlich viele Mountainbiker. Na? Hey. <lacht> du bist eine. Ja, in der Wirtschaft sind wir jetzt hier vorbeigekommen und jetzt rollen wir da mal runter. Ja, das ist krass hier. Ja, eben, oder? Das ist nicht das hier. So, es geht weiter. Noch 60 Kilometer bei bestem Sonnenschein und irgendwie 33 Grad. Jo, 33,1. Wir haben 1000 Höhenmeter an. Da geht's nicht hoch. Ich hab's geguckt. <lacht> 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 mein Weg geht da lang. Nicht da hoch. <lacht> nicht da hoch. Nein, nein. Hi. Hi. <lacht> nein, nein. Wir dürfen hier bleiben. Wir dürfen hier bleiben. Kleines Zwischenfazit. Anspruchsvolle Strecke. Aber schön. Jetzt war es aber auch. So hobelig, dass Anne einen ihrer Badelatschen verloren hat. Ja, jetzt hat sie keine mehr für einen Campingplatz. Heute Abend muss sie sich meinen für die Dusche leihen. Und morgen ist dann Freitag. Wir haben die Geschäfte wieder auf. Schauen wir mal, wie viele Badelatschen-Fachverkäufe es im Schwabenland gibt. Äh, Schwabenland. Schwarzwald. Ja. Und was ist da bei Mario natürlich nicht fehlen? Lange weiße Socken. Ja, also Untergrund ist heute echt herausfordernd. Viele Fuschen. Ja, ich bewege mich nicht. Sehr gut. Hast du gar nicht geschoben jetzt? Cool, nice. Wir sagen gerade, dass der Wind hier oben es sehr erträglich macht. 
da sind wir froh drüber. Wir müssen Anne gerade mal filmen, sie hat wieder gute Laune. Nach dem Tief wegen ihren Badelatschen. Ja, das ist halt ärgerlich. Ja. Aber dann kaufe ich Holst sie doch heute halt einen kleinen Fußpilz? Einen kleinen leckeren Schmecker? Ihhh, Lecker Schmecker. Hör auf, das ist mein Video. <lacht> Es geht jetzt schön bergab hier auf Asphalt. Das ist nur Fleisch. Was ist? Das Gleiche. Ist das Gleiche? Mhm. Eine GoPro und Eiskonfekt ist das Gleiche. Kein Ei. Achso, ja, eigentlich. Ja. Oben Letzte Eispause hier an der Tankstelle vor dem Anstieg, der so krass werden sollte. Aber den fallen wir jetzt gar nicht. Wir haben gerade einen Tipp bekommen von jemandem, der uns angesprochen hat. Wir sahen wohl so suchend aus. Und jetzt fahren wir wohl etwas, was mehr Fahrradfahrmäßig ist. Da sind wir, glaube ich, ganz happy. Mhm. Sind wir mal gespannt. Ja. Ich habe jetzt kurzerhand die Strecke neu geplant, ähm, habe Anne dazu eingeladen und Anne hat dann die bisherige Route beendet und jetzt äh, den neuen Track drauf und äh, sie ist jetzt also Navigator. Ich fahre ihr hinterher und da, im Endeffekt habe ich dann die ganze richtige Route auf meiner Aufzeichnung und kann es dann mit ihr teilen. Und so ist dann auch die Aufzeichnung der Strecke für Strava und Komoot korrekt. Wir haben gerade noch mal eine kleine Verpflegungspause gemacht mit Vaseline eincremen und so weiter. Anne, wie viel haben wir noch? 26. Gut. Der letzte Climb steht bevor. Cooles Tal hier. Und? Ja. Schön kalt. Weil wir müssen jetzt nämlich da hoch. Und wie immer sieht es im Film irgendwie gar nicht so aus, als würde es dann hochgehen. Aber es ist steil. Es geht bergauf. Das sind jetzt ca. 3,2 Kilometer und 338 Höhenmeter. Die steilste Fußballwiese der Welt. Da kann man schon fast mit der Höhenangst zu tun haben bekommen. Ne? Da auf der Bank. Also Wegbeschaffenheit ist gerade nur geht so geil. Das kann ich gerne auch mal wieder aufhören. Ich finde, es ist eindeutig Zeit für Süßigkeiten. Das gibt der Bauchladen her. Der Bauchladen. Ja. Süßigkeiten <lacht> ah. ja. mhm. Dreierlei Gutes. Wir müssen noch ein bisschen arbeiten, ehe uns wir den Campingplatz verdient haben. Mhm. Hm? Mhm. Ja. Motivation, Motivation, Motivation. Gleich haben wir den Anstieg geschafft. Noch wenige hundert Meter. Ein paar Höhenmeter. Buh, buh, buh. 500. 500? Okay. Schaffen wir, kein Problem. Das sieht so aus, als sei es das Ende der Welt. Danach kommt nichts mehr. Ich hoffe, es geht weiter. <lacht> ja. Wir sind oben. Puh, puh, puh. Ja, und was für eine Aussicht. Was eine Wiese.
Ja, es war heute schon äh, öfter mal anstrengend und jetzt gerade fühlt es sich an, als wären wir sowas von dafür belohnt. Ja, was für eine Aussicht. Es geht bergab. Wir sind kurz vorm Campingplatz. Noch zweieinhalb Kilometer. Wir sind da. Noch ein kleiner Anstieg. Rezeption ist hier vorne. Ja, bei dem Campingplatz hatten wir Pech. Die haben uns wieder weggeschickt. Die haben absolut nichts frei. Ja, wir äh, reservieren halt nie vor. Ich habe mal mit einem Campingplatzbetreiber gesprochen, er sagte, Fahrradfahrer mit einem Zelt werden nie weggeschickt. Ja? Und irgendwie kriegt man die immer unter und der Meinung bin ich auch. Ja? Da war jetzt gerade nichts zu machen. Ja, jetzt fahren wir ein paar Kilometer zurück nach Kirchzarten, fahren da zum Campingplatz, obwohl der grundsätzlich mal auch äh, ausgebucht ist, so steht es auf der Homepage. Aber da gilt dann wieder das, was ich gerade gesagt habe. Ja, und sonst gibt es noch ein Hotel, Doppelzimmer Superior. Auch dort in, äh, im Ort. Das wäre das Letzte. Wir haben jetzt hier in Kirchzarten was bekommen. Fahrräder liegen hier. Zelt bauen jetzt mal hier auf. Ja, ist so, ein, so eine kleine Zeltwiese. Ausreichend Platz hier für uns. Andere Fahrradfahrer mit dabei. Dann sage ich mal bis später. Ende gut, alles gut. Äh, Zelt steht jetzt. Wir haben beide unsere Schlafsachen drin. Da steht das Fahrrad. Und äh, ja. Ähm, es ging ziemlich schnell das Aufbauen und äh, mit den ganzen Klamotten. Also ich kann jedem empfehlen, nehmt nicht alles mit, was ihr braucht, sondern nur das Nötigste. Das ist so geil. Ja, ähm, Anne ist jetzt gerade noch ähm, duschen. Das, das mache ich jetzt gleich. Ich gehe, denke ich, mit meinen Sachen ähm, unter die Dusche. Jetzt noch eine Waschmaschine anschmeißen. Um 20 Uhr machen wir wahrscheinlich nicht mehr. Und jetzt lade ich hier nochmal alles. Ähm, Fahrtcomputer, Handy, GoPro Akkus. So, hier mit der Powerbank. Und dann denke ich, melden wir uns später noch mal. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Restaurant und wir müssen unbedingt was trinken. Genau, und und morgen essen. unbedingt äh, Badelatschen organisieren. Es geschehen noch Zeichen und Wunder. Keine Pommes bei Mario. Ja, ich habe schon überlegt, ob er Fieber hat. Ja, das ist die Zeltwiese. Fahrradfahrer. Ich freue mich auf den Tisch. Ja, mit der Kleidung waren wir in der Dusche und jetzt hängen die über den Rädern. Kein Problem, ziehen wir einfach Klamm an und dann den schon trocken. Bevor das Video zu Ende ist, noch ein kurzes Fazit. Also insgesamt ein krasser Tag und äh, ja, krasses ja. Wetter, krasse Landschaft, mega. Ja, krasse Aussichten, äh, teilweise auch echt anstrengend. Da hat man dann nicht immer den Blick so für die Landschaft, aber haben wir schon gut hinbekommen. Ja, und jetzt gehen wir schlafen und morgen früh geht es dann auf den Feldberg. Und für, äh, Anna hat für morgen früh schon den Bäcker ausfindig gemacht. Ich habe extra geguckt, welcher Bäcker schon um 6.30 Uhr auf hat. Ja. Yeah. Also, gute Nacht.